。えー、どうも皆さんこんばんは。えー、いいよいいよ。あ,あ、はい、ありがとうございます。ちょっとあれだね、羽織に。どういうかな。はあ、はあはあはあ、はあ、大丈夫でしょうか、えー、ということでですねあの今日は、えー、トミさんに呼んでいただいて、えー、柏のライブなんだからお前ら手伝いということでございますんでねもともと私とというよりも、えー、前にこのお店でライブなさったときに紹介をしてくれますけれどうちのかみさんが高校時代まだ髪の毛がたくさん生えてた<笑>長かった頃に追っかけをやってたらしくて、えー、そんなんで、えー、当時から僕もあのバンドみたいなことやってたんですけどあのそのかみさんが「ライムライトキャンキャン」というバンドをやってたんですねでかみさんがそのカセットを持ってて、えー私が好きなバンドだから聴いてよって聞かされた覚えがありますけど、えー、なんかもう本当にそれから40年ぐらい経ってこういうことになるとはということで、えー、ちょっとびっくりな感じですけど、えー、非常に光栄に思っておりますので、えー、でも我々はあの 3S プラス系ということで、えー、まあまあ本当適当に私しのぶですで春田秀平で今日こうなので 3S プラス K ということで、えー、柏にあのラービスってジャズバーがあるんですけどね、えー、あの私そこ、えー、毎月第一土曜日ということで枠っていうか立ててちょっとこうもらってる日があるので、えー、その時々で、えー、ちょっとベースとギターと。ベースとピアノと3人でジャズやるとかそういう日もあるんですけどその中でちょっと日本語の曲もやっぱりやりたいなとでもともと僕らの詩だと細野晴臣とかハッピーエンドとかってそういうのが高校生でバンド始めた頃みんなでやったりしてたんででまあ今申し上げた通りで大体そこら辺のお話するとああの人絶対あれぐらいの年なんだろうなっていうふうにお分かりになると思うんですけどで僕よりもだいぶ若い中山周平がですね、えー、細野晴臣とかハッピーエンド若いんだけどすごく詳しくて大好きで、えー、やっぱりあのマニアマニアな感じもあるんでその当時の若い人たちっていうのがハッピーエンドとか細野晴臣とかっていうのをどういうふうに見てたんですかっていうのがすごく取材したかったみたいで。えー、そんな話をいろいろしてるうちにじゃあ一緒になんかやろうみたいなことになって、えー、今日の今日に至ってるということでなんだかんだ言って初めてでも10年と言わないけどだいぶ経ったね一緒にやってね、えー、そういう中でこういうメンバーも入れ替わったり騙して引きずり込んだりということで、えー、続けておりますよろしくお願いします、えーね、悪い癖しゃべるよりも大変<笑>とということで、あのー、多分今日は天気悪いんだろうなと思って選んだ曲ですけど、えー、まあまあ,あのそんなひどい雨になんなくてよかったですけどね。Yo, que te toro. 
小学校の6年生ぐらいから中学生の間は朝から晩まで僕はエルビスだったんですえクラスはビートルズかローリング・ストーンズかっていう感じで、まあ、もうギリギリビートルズが解散しちゃった直後なんですけどね、えー、どっちかっていう感じですけど僕はもうエルビスだと言い張ってました、えー、割とエルビスがラスベガスのステージで攻撃をよくやってたりしたんで、えー、この年になってこの曲を歌えるのは非常に幸せだなと思っていますということでそれじゃあ、えー、ちょっと路線を戻しまして、えー、ということで細野晴臣の曲をあのスカルト・ユハンさんの顔が映ってギルマーレが映ってこの風を集めてが流れてきた時にうわやっぱり細野晴臣の曲ってすごいかっこいいなと思った覚えがあるので風を集めてという曲を、えー、僕らが幼稚園の時、えー、バスで、えー、上野動物園とか銀座の辺りをうーっと回った時当時まだトロリーバスがちょうどあの路面電車がなくなってちょっとだったんですね、えー、銀座の通りの上にずっとこう電線が張ってそこをそのトロリーバスっていうのが走ってたのを思い出したりしますけど、えー、そんな昔の東京の風景もっと。都会に吹く風じゃなくてもうちょっと自然に近い風が当時の東京まだ吹いてたようなそんな教習もひっくるめた多分曲なんだろうなと思います。風を街の外れの
ちょっとビリビリ大阪かもしれませんのでご紹介したとウィルシュを頂いてできるだけちゃっちゃとやるようにしてますそれじゃあ次の曲はですねえっとこういうこういう曲を聴いてた当時の高校生たちが作りました
生かしたあの子冬の雨の早い朝さ生かしたあの子通りすがりのあの街で君の涙を見たものだからそれがために今じゃ追いだっこんなおいらの話「いつもぶっかぶかぶか」「体に悪いから養子なんて言っても」「いつもぶっかぶかぶか」「遠い空から降ってくるっていう幸せってやつが私にわかるまで」「あんたと私の死ぬ時わかるまで私の占いが大人と当たるまで私トランプやめないわスタスタスタスタスタ」あんたと私の死ぬ時わかるまで私トランプルやめないわスタスタスタスタスタタバコプカプカプカスウィングドゥメドゥミルおとこふ
付き合いをいただきましてありがとうございましたじゃああと1曲ということで、えー、締めの1曲でございますね、えー、じゃあ,あのパラリソという曲を、えー、みんな最後は行くところに行かなきゃしょうがないんだからというそんな街の中で暮らしている自分とみんなに時間は有限でいろんなことがいっぱいあるよねというそんな気分も含めた曲じゃないかなというふうに思ってます。アライソックスのあの、えー、インドの奥の方に海の向こうにある桃源郷みたいなのポータラタっていうふうに言ってたんですよね。で、えー、促進行物になって日本のお父さんたちも木の実を食べて体を清めながら船に乗ってずっとインドの向こうの海を目指していったそういうふうな話もあったりしますけど。えー、そういう思想と当時ほとんどが作った曲、えー、ワールドワイドな感じですかね、えー、そういうのと結びついて本当に名曲だなと思いました、えー、ちょっといろんなことが、うん<笑><笑><笑>
愛を待つ人のもとへ行く。Adios, farewell, さよなら。